。农村娶妻又升级了，女方要求二甩三边四轮，比彩礼还愁人，这到底又出了什么新花样呢？说到娶妻结婚啊，那就必须要说到彩礼。随着人们生活水平的提高，彩礼呢也在逐步的增长。并且很多地方的彩礼也是多样化的，有的地方要有几斤，这里的几斤是指现金的重量，也有的地方出现了一种新型的娶媳妇儿条件，那就是二甩三边四轮，达到这个条件啊才可以结婚。这里的二甩三边四轮到底指的是什么呢？感兴趣的朋友跟着我的视频一起来了解一下。首先，二甩必须要甩掉什么呢？俗话说，男大当婚，女大当嫁。在以前讲究门当户对，而如今的社会讲究的是男方能够具备多少财力和实力。在我们中国的传统中，孩子的婚姻大事大多数都是父母在张罗，既出钱又出力。对于富裕的家庭来说还好一点，可对于条件一般的父母来说，帮孩子筹备一门亲事，往往就是把棺材本都拿出来了。因此，很多农村地区的父母往往是砸锅卖。苦苦支撑，再穷也要帮孩子把婚事办了。然而无私的父母却要面临着娶媳妇儿二甩的条件。所谓的二甩，就是女方要求在婚后不与男方父母共同生活，意思也就是说，女方嫁为人妇却不愿意侍奉公婆，不愿意跟他们生活在一起。这是现在不管是在农村还是城市都很现实、很普遍的问题。第二个三边，一说到三边，可能大家都听得一头雾水，不知道什么意思。其实第一边指的是在马路的旁边买房子，这样的房子主要是因为交通非常方便，而且也非常的有商业价值。如果结婚了以后，夫妻俩可以开一个小店铺。第二边是男方必须是独生子女，虽然说独生子女在养老方面的压力是非常大的，但是如果嫁给独生子女的话，那么就没有那些妯娌之间的矛盾。这样一来，父母会把所有的精力放在自己丈夫身上，而且啊，以后男方父母去世，所有的财产都是夫妻两个人的。这第三边是男方父母尽量要找年轻的、身体健康的，其实主要是不想自己在结婚没多久就开始照顾男方的父母。如果男方的父母身体比较健康，那么对于那些医药费这方面的话，花销也会比较少。虽然说的有点自私，但是也是能理解的。第三四轮，一说到四轮，相信很多人都能猜出是什么样的一个要求，那就是要求男方必须有四个轮子的汽车。现在啊，不管是城市还是农村，大多数的女方都会要求男方家有房有车。在女方看来，男方家庭购买汽车可以更方便结婚后的出行，同时也能够让自己婚后的生活看上去更加的风光体面。有些女方还明确表示，汽车的价值必须在十万以上。以上呢，就是女方提出的二甩三边四轮。不管是农村还是城市，结婚的成本都是非常高的。我们也不能去说这样不好，毕竟男方是娶了一个人进自己的家门，老丈人丈母娘辛辛苦苦养大的闺女，一手交到男方家里，嫁进男方家，生儿育女，伺候公婆，帮着丈夫一起赚钱养家，还要料理家务。结婚时候提出要求也是可以理解的。不知道大家对此有什么不同的看法呢？